Так, друзья, всем привет! Продолжаем серию роликов э, семена на испытания. Сейчас мы находимся на поле у Виталия Макрушина. И этот сорт от Китана КС 525. 525. Расскажи, пожалуйста, что за сорт? Ну, сорт выглядит, получается, так, светлый, светлая рубашка. Нам что сразу понравилось, когда мы высадили, во-первых, ну, дружные сходы стопроцентные практически. И уже в процессе роста очень такой хороший, мощный листовой аппарат. А, сперва не было завязи вообще практически. Мы уже стали разочаровываться. Но потом, к нашему удивлению, он действительно навязал, как говорят, друг на дружке. И вот здесь посажено всего лишь 8,5 рядов. Сейчас грузят 22 тонны. И из 8 мы оставили ряд э, неубранным, так как думаем, что даже будет больше. Поэтому нам очень повез... понравилось э, и внешне, как он развивался, как он сейчас выглядит. И довольно-таки сладкий. Семечка крупная или средняя? средняя, а, да? средняя. Такая же, как сажали. То есть один в один. Mm -hmm. По вкусовым качествам, говоришь, похож на продюсер, да? да. Ну, это сладкий, да, арбуз. сладкий арбуз. Сейчас мы разрежем и посмотрим, что внутри. Арбуз, как говоришь? КС-525. От Китана. Ну, розовая мякоть, а как все мы знаем, в розовой мякоти самое большее количество бриксов. Ммм. Ну, как продюсер. По вкусу, как продюсер. Обалденный. Угу. Очень вкусный. Да. Вкусный, да еще попробую. Правда, вкусный арбуз. Мякоть единственная, ну, не красная, она розовая. Жест покупателя после того, как он вкусил отрезанный арбуз, был вот так. Угу. А это считается уже высокий показатель. Да, да. А по урожайности что он? Примерно? Короче, я высчитал при том, если как сейчас выйдет, угу. получается с гектара где-то 55-60 тонн выходит. Ну это круто. Я считаю шикарно. Для этого года. У меня барак столько не даст. Это круто. Ну вообще вот в группе бахчеводы хвалят именно КС. Да. Вот сколько мы видели. Так что присоединяйтесь в нашу группу, ссылка в описании. Ну а это у нас дали на испытание агрематка дыня под названием Мерлин. Мерлин или Мерлин. В общем, вот так она выглядит. Листовой аппарат вижу хороший. Дыня крупная. Расскажи нам, Виталий, что как? Ну, когда мы ее высадили, рассада была, так скажем, слабенькая. Ну, это уже вообще ничего не выживет. Потом, когда пошло тепло, соответственно, полив. Просто вот ожила и пошла, пошла. У нас здесь расстояние 2,5. Заплелась полностью, абсолютно. И долго не вязала, то есть она сперва нарастила ботву сама, а потом вот пошла зависть. Дыня очень крупная, богатая сетка. Единственное, что пока еще не спеет. Но вот лежит она, так скажем, в редках очень богатая. Есть еще более крупные экземпляры, действительно прям вот солидные такие. Как дальше будет, подождем, когда придет она в соответствующее состояние. Но внешне, вот чисто как сама дыня, по богатству ботвы и завязи плодов, если вот так пройти по ряду, очень-очень много. А вот если сравнивать с другими дынями, ты вот занимаешься, а, на что похожа она? Ну, она похожа на Раймонд. На Раймонд, да? Очень похожа, да. Такой же богатый и все. Но, мне кажется, у Раймонда как будто цвет, ну, пока в зеленом состоянии, чуть-чуть другой. Это более насыщенный такой, более богатый. Что дальше будет? А ты Раймонд не сажал в этом году? Я Мир... а... Мирон сажал, очень богатый Мирон. Mm. Ну ты продаешь его? Да, уже вовсю, уже половину. Mm. Да. То есть это поздний получается? Получается, да. Поздний, крупный Может сорт. Может быть, и он и есть как Раймонд, потому что mm -hmm. Раймонд-то тоже попозже, он еще, по-моему, рассадный не пошел. Не пошел, да? Нет, сейчас только у нас не продают. Возможно, просто мы торопимся, хотим быстрее, mm. хотя что-то 1 августа. Ну, посмотрим, как дальше, может, в дальнейшем этот сорт и заменит Раймонд, потому что уже на рынке все спрашивают что-нибудь по замене. Так-то Раймонд неплохой сорт. Ну, я так скажу, сколько я сажал дыни, Раймонд у меня не удавался. Mm. Вот это удалось очень хорошо. Так. Ну, посмотрим, как поспеет, будет видно. Да. 